ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்த எலக்ட்ரான் டிவைசஸில் செமி கண்டக்டர்ஸ்ங்கிற டாபிக் வந்து போன வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் இன் இன்ட்ரன்சிக் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சின்ன டாபிக் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுது அப்போ இங்கே ஒரு ஹோல் கிரியேட் ஆகுது எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா ஹோல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதை வந்து வேறு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுது எப்படி போகும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம எதோன்னு கொடுக்கணும் தேர்மல் டெம்பரேச்சர்னால் போச்சுன்னா அது பேர் தேர்மல் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் தான் எல் தேர்மல் ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் கரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் தான் வந்து எலக்ட்ரான் கரண்ட் இப்போ ஹோல் கரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு த்ரீ ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே வந் இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் தான் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுச்சு அப்போ இங்கே ஒரு வேலன்ஸ் இங்கே ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப் அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கும் போது ஆட்டம் டூவில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து ஆட்டம் ஒனில் இருக்க ஹோலை போய் ஃபில் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா ஆட்டம் த்ரீயில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து போய் ஆட்டம் டூவில் ஒரு ஹோலை கிரியேட் பண்ணும் இங்கே ஆட்டம் டூவில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து போய் ஆட்டம் ஒன்னை ஃபில் பண்ணுறதுனால ஆட்டம் டூவில் வந்து ஒரு ஹோல் கிரியேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஆட்டம் த்ரீலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஆட்டம் டூவில் இருக்க ஹோலை வந்து ஃபில் பண்ணுது அப்போ ஆட்டம் த்ரீயில் தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னாகும் ஒரு ஹோல் கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் ஹோல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் தான் வந்து ஹோல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் இன்ட்ரன்சிக் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன ப்யூர் ஃபார்ம் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் ஏன் இதை நம்ம வந்து ப்யூர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இதில் எந்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து இதில் இதனால் இதில் வந்து கண்டக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் ஜீரோ டெம்பரேச்சரில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோவே இது வந்து இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து ஜெர்மானியமுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மானியமுக்கு ஒரு ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இது வந்து வேலன்சி செல்லில் வந்து ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இது வந்து வேறு ஜெர்மானியம் ஆட்டம் கூட கோவலன் பாம்ப் ஃபார்ம் பண்ணுது கோவலன் பாண்ட்னா என்ன ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்குது அப்போ வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணும்போது அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்ததுனால இது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கனால இதில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்காது எந்த எலக்ட்ரான்ஸும் பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வந்து போகாது அதனால் இதில் வந்து கண்டக்ஷன் வந்து நடக்காது அதனால தான் வந்து இது இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் ப்யூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்சுலேட்டருக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுவே கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் கண்டக்டிவிட் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸில் வந்து கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எதுக்குமே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் பார்க்கலாம் இது வந்து இது பேலன்ஸ் பேண்டு இது கண்டக்ஷன் பேண்டு இது வந்து ஃபேர்மி லெவல் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி லெவலை குறிக்கிறது தான் வந்து ஃபேர்மி லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால தான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காததுனால இதில் வந்து கண்டக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபேர்மி எனர்ஜி லெவல் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இசி ப்ளஸ் இவி பை டூ கண்டக்ஷன் எனர்ஜி கண்டக்ஷன் பேண்டோட எனர்ஜி லெவல் பேலன்ஸ் பேண்டோட எனர்ஜி லெவல் டிவைடட் பை டூ தான் வந்து ஃபேர்மி லெவல் எல்லா செமி கண்டக்டர் ஆட்டமுமே கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர்னால் எல்லாமே ஒரு நல்ல பார்த்தா நல்ல ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே இருக்காது அதான் வந்து கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இன்ட்ரன்சிக் பார்த்துட்டோம் அது பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போது வந்து எக்ஸ்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இப்போ வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் ஏதாவது ஒரு இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணி அதோட
இதை ஏன் என் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயாக எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் இது வந்து என் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அர்சனிக் பிஸ்மத் ஃபாஸ்ஃபரஸ் அதாவது ட்ரை வேலன்ஸ் இம்பியூரிட்டி அப்படின்னா இதோட பேலன்ஸில் வந்து மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு ஹோல் வேக்கன்சி வந்து இருக்கும் மூணு எலக்ட்ரானும் மூணு மூணு எக்ஸாம்பிள் சிலிகான் ஜெர்மானியம் அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு செமி கண்டக்டர்ஸோட பாண்ட் பண்ணிக்கும் மீதி ஒரு ஹோல் வந்து வேக்கன்சியாக இருக்கும் அது வந்து வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது அக்செப்டார் டோப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பி டைப் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஹோல் தான் இருக்குது ஹோல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் இது பி டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் இந்தியம் அண்ட் போரான் 